வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் காட் பிளஸ் யார் மைடிய சில்ட்ரன் என்ன டுவெல் ஸ்டாண்டர்டு டீச்சிங் வீடியோலாம் பார்த்தீங்களா டூ ஜெனரல் மேன் ஆஃப் எரோனா அதுக்கப்புறம் போமு சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஒன் போர்ஷனுக்கு ரிவிஷனும் நான் வந்து உங்களுக்கு அதை மட்டும் தனியாக வீடியோவும் போட்டிருந்தேன் ரிவிஷன் எக்ஸாம் முன்னால் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருந்திருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அசைன்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டில் இந்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் எழுதி உங்களை வந்து பிடிஎஃப் பண்ணி அனுப்ப சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஏ ஃபோர் ஷீட்லேருந்து வந்து ஸ்கூலில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் இதை பார்த்து அழகாக நீங்கள் ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் எழுதி நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் சினானிம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சினானிம்ஸ்ன்றதை நான் ரெட்டில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு தான் சினானிம்ஸ்னால் மீனிங்ஸ் அப்போ அண்டர்லைன் பண்ண வேர்டுக்கு மீனிங் கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் பாருங்கள் தென் ஆஸ் ட்ரேட் ஸ்லாக் அண்ட் வி வென்ட் ஓவர் அதாவது ஸ்லாக் அண்ட் என்ன அர்த்தம்னா ரெடியூஸ்னு அர்த்தம் ரெடியூஸ் என்னென்னா ஆக்சுவலாக மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மந்தம் ஆகிடுச்சி நிறைய போகவே இல்லை ட்ரேடுனாலே வியாபாரம் வணிகம்னு சொல்லலாம் அதனால் ம ரொம்ப மந்தம் ஆகிட்டதுனால நாங்கள் அதை விட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது ஓகேங்களா ஷேர் மார்க்கெட்டு அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா செகண்ட் பாருங்கள் ஐ ஃபெல் ஐ குட் நாட் பேக் டு இன்ட்ரூட் அப்பான் திஸ் ஹாப்பி ஃபேமிலி பார்ட்டி அது ஐ ஃபெல்ட்டுனா நான் நினைக்கிறேன் என்னால் வந்து இன்ட்ரூடு என்னென்னா இந்த ஃபேமிலி பார்ட்டியில் இன்ட்ரூடுனா உள்ள நுழையுது மூக்க நுழைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சொல்ல போனால் ஓகேவா அல்லது அதுக்குள்ளே நான் வந்து அந்த பார்ட்டிக்கு நடுவில் நான் போக விரும்பலை இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டூ ஜென்மா நான் பெறுவதுனால நம்மளுடைய நிறையட்ட சொல்லியிருப்பார் அவங்களோட பர்சனல் திங்ஸ்க்குள்ளே நான் வந்து இன்ட்ரூட் பண்ண விரும்பலை அப்படின்னு இது ஒரு இதுவும் உங்கள் புக்கில் வந்திருக்க சினானிம்ஸு இதுக்கு என்னென்னா என்டர் வித்தவுட் பர்மிஷன் பர்மிஷன்னா நம்ம பர்மிஷன் வந்து நம்ம இது கேட்குறது நம்ம அவங்கக்கிட்ட அனுமதி கேட்குறது வித்தவுட் பர்மிஷனாக அனுமதி இல்லாமல் அப்போ அனுமதி இல்லாமல் நான் அவங்களோட இது விஷயத்தில் தலையிட விரும்பலை அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆண்டனிம்ஸ் இங்கே இந்த ஆண்டனிம்ஸ்ங்கிற வார்த்தை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்போ கொடுத்துருக்க வேர்டுக்கு நம்ம ஆப்போசிட் வேர்ட் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் பாருங்கள் ஃபுட் சோஸ் காஸ் அண்ட் டியர் வி குட் நாட் கீப் கோயிங் டியர் அப்படின்னா ரொம்ப காஸ்ட்லின்னு அர்த்தம் அதனால் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லிங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு என்ன அப்படின்னா சீப்புன்னு அர்த்தம் ஃபுட்டுனா சாப்பாடு உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா சோஸ் காசுனாலும் நமக்கு ரொம்ப தட்டுப்பாடாகவும் இருக்குது ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவும் இருக்குது அதனால் நம்மளால் பண்ண முடியாதுங்கும் போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சீப்புன்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்த் பாருங்கள் அவர் டெஸ்டினேஷன் உட் பி சம் ஹம்பிள் டுவெல்லிங்ஸ் டுவெல்லிங்ஸ்னா தங்கும் இடம் ஓகேங்களா ஹம்பிள்னா ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாக வந்து எங்களோட குறிக்கோள் டெஸ்டினேஷனாக குறிக்கோள் என்னோட ச எங்களோட குறிக்கோள்னா சாதாரண இடத்துலே நம்ம தங்கணும்னு அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும்னா ப்ரௌடு ஹம்பிள்க்கு அப்போ என்ன ஆப்போ ஆண்டனிம்ஸ் வரும் ப்ரௌடு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபார்ம் அ நியூ வேர்ட் பை ஆடிங் அ சூட்டபுள் ப்ரிஃபிக்ஸ் டு தி அண்டர்லைன்டு வேர்டு ஸோ அவங்க மேலே அந்த கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின் நம்பர் கொடுக்குறாங்க அதனால் ஃபைவ்னா ஃபைவ் கொஸ்டின் மட்டும் அப்படியே பார்க்கறது இல்லை ஃபைவ் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினுக்கு மேலே கொஸ்டினில் என்ன பண்ணணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்குறாங்க ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஒன் டூ கொஸ்டினுக்கு மேலே பாருங்கள் உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சினானிம்ஸ் கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர்க்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஆண்டனிம்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ இதுக்கு மேலே ஃபிஃப்த்துக்கு மேலே பாருங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார்ம் அ நியூ வேர்ட் பை ஆடிங் சூட்டபுள் ப்ரிஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னாலே முன்னால் ப்ரீ கேஜி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சஃபிக்ஸ்னால் பின்னால் பின்னால் ஜாயின் பண்ணுறது ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் நம்ம எல்கேஜி படிக்கிறதுக்கு முன்னால் படிக்கிறது தான் ஃப்ரீ கேஜி அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க வார்த்தைக்கு முன்னால் சேர்க்கணும் அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க வார்த்தை என்னென்னா ஒபே அப்போ ஒபேக்கு முன்னாலே இந்த நாலுத்தையும் நம்ம போட்டு பார்த்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அன்னு ஒபேன்னு நம்ம இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டது இல்லை மிஸ் ஒபே கேள்விப்பட்டது இல்லை நான் ஒபேவும் கேள்விப்பட்டது அப்போ கண்டிப்பாக டிஸோபே டிஸோபீடியண்ட்டாக இருக்கேன்ற நிறைய வார்த்தைகள் நம்ம சொல்லி சொல்லி கேட்டிருக்கோம் அதனால் அந்த டிஸ் தான் அதனுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் எக்ஸாமில் எழுதும்போது ஆப்ஷன் டி போட்டு டிஸ்ன்னு எழுதணும் நான்
அனாயன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஏஎன்சி இல்லைங்களா அதுதான் அதுக்கு ஆன்சர் ஆகிறோம் அப்போ நீங்கள் எழுதும்போது எக்ஸாமில் எழுதும்போது பி போட்டு ஏஎன்சிஇன்னு எழுதினாலே போதும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த கரெக்ட் வேர்டு தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் சேர்த்து எழுதியிருக்கேன் எய்த்து பாருங்கள் ஷீ ஹேட் ஹை ஃபீவர் அப்போ ஃபீவருக்கு எதை சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பின்னால் சஃபிக்ஸாக கேட்குறாங்க ஐஎஸ்ஹெச் இருக்குது மென்ட் இருக்குது ஐடிஒய் இருக்குது நெஸ் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் ஃபீவரிஷாக இருக்குதுன்னு அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை தான் அப்போ ஐஎஸ்ஹெச் தான் வரும் நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஃபீவர் மென்ட் வராது ஃபீவர் டீ வராது ஃபீவர் நெஸ் வராது ஸோ இப்போ ஃபீவர் இஷ்யூஸ் தான் கரெக்டாக ஆன்சர் அங்கே ஓகேங்களா அடுத்து அப்போ நீங்கள் எழுதும்போது ஏ ஐஎஸ்ஹெச் தான் போடணும் இப்போ எக்ஸாமில் எழுதும்போது உங்களுக்கு நான் இப்போ ஃபுல்லாக எழுதி அசைன்மெண்ட்டுங்கிறதுனால ஃபுல்லாக எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எழுதணும் ஓகேங்களா ரீப்ளேஸ் ஃப்ரேசல் வர் ஃப்ரேசல் வர்பை ஐயா உங்கள் கொடுத்துருக்க வேர்டுக்கான ஃப்ரேசல் வர்பை வந்து அதை அந்த ஸ்டாப்டுக்கு பதிலாக எந்த வேர்டு எந்த ஃப்ரேசல் வர்ப் வருமோ அதை சூஸ் பண்ணி எழுதுங்கிறாங்க ஸோ த ஸ்டாப் அப்படின்னும் போது என்ன அர்த்தம்னா ட்ரூ அப் ட்ரூ அப் த கார் நியர் த ஹோட்டல் அப்படின்னு அர்த்தம் கார் வந்து அந்த இடத்துல நிற்க நிற்க வச்சுட்டாங்க நின்றுட்டு அந்த நின்றுடுச்சுங்கிறதுக்காக தான் ட்ரூ அப்னு போட்டிருக்காங்க டென்த் பாருங்கள் ஐ பிகேம் அன்கான்ஷியஸ் அன்கான்ஷியஸ்னால் நமக்கு அந்த நினைவு இல்லாமல் போகிறது இன்சைட் த பஸ் As it was congested. Congested என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப நெருக்கடியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த அன்கான்ஷியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம்னா பாஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் பாஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ் ஒன் ஒன்று அல்லது ரெண்டு ரெண்டு லைன்லேயே நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லலாம் போதும் அப்படின்றாங்க வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்னு அர்த்தம் அப்போ பாருங்கள் ஒய் வாஸ் நிக்கோலா நாட் ப்ளீஸ்ட் வென் ஜெக்கோப்பா ஆஸ்ட் தன் ரைட்டர் டு ட்ரைவ் தி ட்ரைவ் தம் டு பொலேட்டோ பொலேட்டோ போகிறதுக்கு அவர் வர நிறையட்டர் சொல்லும்போது ஏன் வந்து அவனுக்கு சந்தோஷமாக இல்லைன்னா அவனுக்கு வந்து யாரையும் தேவை இல்லாமல் அவன் வந்து ட்ரபுள் பண்ண விரும்பலை தேவையில்லாமல் அடுத்தவங்களை வந்து ஹெல்ப் கேட்க வேண்டாம் நம்ம வேலையை நம்மளே செய்யணுங்கிற மாதிரியான ஒரு மென்டாலிட்டி அதனால தான் நிக்கோலா டஸ் நாட் வாண்ட் டு டசன் வாண்ட் டு ட்ரபிள் தி நெரேட்டர் அப்படின்னு சொன்னி நீங்கள் எழுதினா போதும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வை டிட் த ஆத்தர் நாட் ஸ்பீக் டு த பாய்ஸ் ஆன் த ரிட்டன் ஜேர்னி ஏன் அந்த பசங்கிட்ட பேசலை மெயினாக அவர் பேசாமல் இருந்ததுக்கு காரணம் அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் அதனால் அந்த பசங்களோட டிவோஷன் அது வந்து அவங்க அந்த அக்கா மேலே வச்சுருக்க அந்த ஒரு இது இதெல்லாம் அந்த அர்ப்பணிப்பு எல்லாமே அவருக்கு வந்து அவர் மனசை ரொம்ப டச் பண்ணதுனால அவங்கள பற்றியான சீக்கிரட் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சாலும் அந்த பசங்களே சீக்கிரட்டாக வச்சுருக்கு இல்லையா அதனால் தெ தெரி எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி காமிச்சிக்க விரும்பலை அதனால தான் அவர் ஸோ ஹி ரிமைண்டு சைலண்ட் இது எப்படி எழுதணுன்னா த நரேட்டர் ஹியர்ட் ஆல் த ஸ்டோரி அபவுட் த பாய்ஸ் டோல்டு பை த நர்ஸ் ஓகேங்களா த பாய்ஸ் கெப் த சீக்கிரட் சேஃப்லி சேஃப்டியாக வச்சுருக்காங்க ஸோ தேட் டிவோஷன் ஹேட் டச் த நரேட்டர் டீப்லி ஸோ ஹி ரிமைண்ட் சைலண்ட் இந்த கடைசி ரெண்டு லைன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கீ சென்டென்ஸ் தேர்டு பாருங்கள் வாட் வாஸ் லூசியா சஃபரிங் ஃப்ரம் அவளுக்கு என்ன உடம்புக்கு இதுவும் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் தான் டியூபர் க்ளோசஸ் ஆஃப் த ஸ்பைன் அவளுக்கு ஸ்பைனில் என்ன வந்தது டியூபர் க்ளோசஸ் டிபின்ற வியாதி ஓகேங்களா எலும்பு ஓகே இப்போ சி பாருங்கள் பார்ட் சியில் கொஸ்டின் ஆன்சரு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கிரைப் தி அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் நிக்கோலா அண்ட் ஜெக்கோப்போ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்ட்டு நான் வந்து அந்த கதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அந்த டீச்சிங் வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ அந்த பையன்களோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்தானா ஒரு பையனை பண்ணால் த பாய் ஹேட் போன் ஜெர்சி அண்ட் கட் ஆஃப் காக்கி பேண்ட்ஸு ஜெர்சி கோட் போட்டிருந்தாப்பில் கட் காக்கி பேண்ட்டு கட் ஆகி போனால் காக்கி பேண்ட் போட்டிருந்தாப்பில் த அதர் ஹேட் ஏ ஷார்ட் அண்ட் ஆமி டியூனிக் வித் லூஸ் ஃபோல்ஸ் டியூனிக்னாலே அந்த ஒரு இது மாதிரி பனியன் மாதிரி கை இல்லாமல் சொல்லும் இல்லைங்களா த ஹேர் டேங்கிள்டு ஹேர் அண்ட் டார்க் ஐஸ் அவங்களுக்கு வந்து தலைவாராத மூடி அதே மாதிரி கண் வந்து அப்படியே கருப்பாக இருந்தது ஓகேங்களா சரி இதுதான் வந்து நிக்கோலா அண்ட் ஜெக்கோப்போட அப்பியரன்ஸு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வாட் வேர் த வேரியஸ் ஜாப்ஸ் அண்டர் டேக்கன் பை த லிட்டில் பாய்ஸ் இது அடிக்கடி உங்களுக்கு பப்ளிக்கில் கேட்குற கொஸ்டின்ஸு நான் வீடியோ டீச்சிங் வீடியோலேயும் சரி உங்களுக்கு வந்து அந்த புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் பண்ண வீடியோலையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இதை நீங்கள் இதில் மெயின் வந்து சோல்டு வைல்டு ஸ்ட்ராபெரிஸு ஷைன்டு ஷூஸு ஹாக்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸு அதுக்கப்புறம் ஷோடு விசிட்டர்ஸ் வந்து அந்த டூரிஸ்ட் கைடாக இருந்
ஆன் சண்டே சண்டே அன்னைக்கு எப்படி அவர் ஹெல்ப் பண்ணாரு அப்படின்னா ஆக்சுவலா நிறைய என்ன பண்ற அவங்க கார்ல வந்து அந்த அவங்களோட புலையட்டோங்கிற வில்லேஜ் கூட்டு போனார் அதுதான் வந்து மெயின் கீ சென்டென்ஸ் நம்ம அசைன்மெண்ட்டுக்காக அதை ஃபுல்லா எழுதுறோம் ஏன்னா த்ரீ ஆர் ஃபோர் லைன்ஸ்ல ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேல கொஸ்டினை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்ப பாருங்க நான் ஆன்சர் சொல்றேன் தி ஆத்தர் சுக் த பாய்ஸ் இன் எஸ் கார் டு எ டைனி வில்லேஜ் கால்டு பெலேட்டோ புலேட்டோங்கிற வில்லேஜுக்கு அவர் அந்த பசங்களை காரில் கூப்பிட்டு போனார் அது அது எப்படி எட்டு போனார் செட் ஹை அப் ஆன் ஏ இல் அது எங்கே இருந்தது ஒரு மலை மேலே இருக்கு ஹி ட்ரூ த கார் அப் டு எ லார்ஜ் ரெட் ரூஃப்டு வில்லா அந்த நல்ல ரெட்டு கலர் ரூஃப்டு வில்லா பெரிய ரூஃப்டு வில்லாக்கு நேராக எட்டுன்னு போய் அந்த பசங்களை விட்டார் ஃபோர்த்து பாருங்கள் டிஸ்கிரைப் த கேர்ள் வித் ஹூம் த பாய்ஸ் வேர் டாக்கிங் டு இந்த கியூபுக்கில் உள்ள வந்து யா என் என் பொண்ணு பேசிட்டு இருந்தாங்களே அந்த ரெண்டு பசங்களை போய் அவளை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறான் நமக்கு இப்போ கதை தெரிஞ்சதுனால அவள் லூசியான்னு தெரியும் அவங்க அக்கான்னு தெரியும் அவளை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா லூசியா வாஸ் அ கேர்ள் ஆஃப் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா ஷீ வாஸ் ப்ராப்ட் அப் ஆன் பில்லோஸ் வேரிங் எ ப்ரெட்டி லேஸ் ஜாக்கெட் அவன் அப்படியே சாஞ்சி உட்காந்துருந்தா ப்ரெட்டி லேஸ் ஜாக்கெட்னா நான் அந்த கோட்டு மாதிரி மேலே போட்டுக்கிட்டு ஹேர் ஐஸ் வேர் சாஃப்ட் அண்ட் டெண்டர் அவ கண்ணு வந்து ரொம்ப வந்து சாஃப்டாகவும் ரொம்ப அப்படியே இலகனத்தன்மையோடையும் இலகனத்தன்மைனா நான் அந்த கருணை எல்லாமே அந்த கண்ணில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் வேர் த பாய் சேவிங் மணி டு கோ கோ த ஸ்டேஜ் ஹவு டு யூ நோ அவங்க வந்து ம க பணம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஓடி 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 சம்பாதிக்கிறாங்களே ஸ்டேட்ஸ்க்கு போகிறதுக்கா அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் என்னென்னா நோ அப்போ நம்ம ஃபுல் சென்டென்ஸும் எழுதலாம் நோ த பாய்ஸ் வேர் நாட் சேவிங் மணி டு கோ டு த ஸ்டேட்ஸுன்ட்டு அந்த கொஸ்டினையும் எழுதணும் ஓகேங்களா நான் வெறும் கீ சென்டென்ஸ் தான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி தெரியும்னா த பாய்ஸ் தெம் செல்ஸ் அவங்களாவே அட்மிட் அட்மிட்னா ஒத்துக்கிறது தட் தே ஹவ் அதர் பிளான்ஸ் அவங்களுக்கு அன்னும் இன்னும் வேறு பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத அவங்களே சொன்னாங்க அதனால் இது ஹவு டு யூ நோக்கு ஆன்சர் வந்து த பாய்ஸ் தெம் செல்ஸ்லேருந்து நோ வந்து கேட்ட முதல் கேள்விக்கு நீங்கள் வேணால் அந்த கொஸ்டினையும் சேர்த்து எழுதலாம் என்னென்னா வேறுங்கிற வேர்ப் வந்து பாய்ஸ் பக்கத்தில் வரும் கூட நாட் சேர்ந்து வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் டீட்டெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய கொஸ்டின் இல்லைங்களா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பேராகிராஃப் கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா அப்போ ஜஸ்டிஃபை த டைட்டில் ஆஃப் த ஸ்டோரி டூ ஜென்ட் மேன் ஆஃப் பெறோனான்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து எடுத்தோடனே என்ன பண்ணணும் நம்ம பேராகிராஃப் எழுதும்போது நம்மளுடைய அந்த டைட்டில் எழுதணும் அதை எழுதணும் ஆத்தர் பேர் எழுதணும் அப்போ வந்து டூ ஜென்ட் மேன் ஆஃப் பெரோனா ஏஜே குரோனின் அதை வந்து நான் மேலே வந்து போல்டு லெட்டர்ஸில் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் மேலே கீழே கூட எழுதலாம் டைட்டில் அப்புறம் ஆத்தர் அப்படின்னு போட்டு கூட நீங்கள் எழுதலாம் ஓகேங்களா இதை வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக ஒரு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது தான் இதனுடைய கீ சென்டென்சஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்டாக இருக்கிறதுலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் ஆகும் இந்த பேராகிராஃப் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணாலே எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சரும் மனப்பாடம் பண்ணதுக்கு சாமாயிரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன் சென்டென்சஸை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வேணும்னா இதுக்கெல்லாம் சைட் எடிங் கொடுத்து நீங்கள் இன்னும் பெரிய பேராகிராஃபாகவும் எழுதலாம் பட் மினிமம் எதிர்பார்க்குறது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த நெரேட்டர் மெட் நிக்கோலா அண்ட் ஜெக்கோப்போ அட் த அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் வெரோனா ஓகேங்களா அவள் நரேட்டர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் வெரோனால் அவுட் ஸ்கர்ட்ஸில் மீட் பண்ணுறாரு அடுத்தது அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் தேவர் ஷேபி இன் தர் அப்பியரன்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து அதனால் அவங்க டிரைவர் என்ன பண்ணார் நீங்கள் அழகாக கீயாக வந்து மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம் முதல்ல நரேட்டர் அவங்கள மீட் பண்ணுறது அப்புறம் அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் இப்படி இருந்தது தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன த ட்ரைவர் டிட் நாட் அப்ரூவ் த நரேட்டர் பையிங் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரம் த பாய்ஸ் அதனால் பாய்ஸ் அந்த பாய்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிறதுக்கு விரும்பலை ஃபோர்த் பாருங்கள் த பாய்ஸ் டிட் நாட் ஸ்பெண்ட் மச் ஆன் க்ளோத்ஸ் அண்ட் ஃபுட் அந்த பய பசங்க வந்து அவங்க சாப்பாட்டுக்காகவோ துணிக்காகவோ நிறைய காசு செலவு பண்ணல அடுத்தது பாருங்க அவங்க யாருங்கிறத பத்தி இங்கே இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓகேவா அப்போ வந்து நம்ம வந்து இங்கே ஒரு சைடு அடியும் கொடுத்துக்கலாம் அவங்களோட இது அவங்களோட யார் அவங்க என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரின்னு போட்டு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பாருங்க ஜெர்மன்ஸ் ஹூ ஹேட் டெஸ்ட்ராய்ட் த டவுன் அண
அதனால் எயித் பாயிண்ட் என்ன த பாய்ஸ் பில்ட் ஏ ஹோம் யூஸிங் ரபிள்ஸ் அந்த ரபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணாங்க உடஞ்ச கல்லெல்லாம் வச்சு ஒரு சின்னதாக வீடு மாதிரி கட்டினாங்க ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா முதல்ல நிறையட்டர் எப்படி மீட் பண்ணுறாரு அடுத்தது இந்த பசங்களோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்தது அதனால் எப்படி அவங்க டிரைவர் வந்து ஃப்ரூட் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு ஏன் அந்த அப்பியரன்ஸ்னால் அதுக்கான காரணம் வந்து அவங்க க்ளோத்ஸுக்கும் ஃபுட்டுக்கும் நிறைய செலவு பண்ணல எதனால் அந்த நிலமை அவங்களுக்கு வந்ததுன்னா ஜெர்மன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க டவுனில் டிஸ்ட்ராய் பண்ணி அவங்க அப்பா இல்லாதனால அவங்க எல்லாருமே வீதிக்கு வந்து அவங்க வந்து பசியாலையும் பட்னியாலையும் கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கீ பாயிண்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா மனசுல ஓகே இப்ப நைன்த் பாயிண்ட் பாருங்க எயித் வரைக்கும் என்ன சொன்னோம் நம்ம அவங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி சொன்னோம் அவங்க வந்து குளூரில் அப்படிலாம் இருந்ததுனால லூசியா என்ன ஆச்சு அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்லையா ஸோ லூசியா வாஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் டியூபர் க்ளோசஸ் ஆஃப் த ஸ்பைன் ஸ்பைனில் அவளுக்கு டிபி வந்தது டென்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் த பாய்ஸ் ஒர்க் ஹார்ட் டு பே மெடிக்கல் பில் ஆஃப் த சிஸ்டர் லூசியா எதனால் அப்படின்னா பிகாஸ் அவங்க ஏன் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தே டிட் நாட் வாண்ட் எனி சேரிட்டி சேரிட்டி யார்ட்டிருந்தும் அவங்க எதிர்பார்க்கல த டெர்மினேஷன் டு சேவ் த லைஃப் ஆஃப் த சிஸ்டர் தன்னோட அக்காவோட வாழ்க்கையை காப்பாற்றி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க பாய்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க எப்படிலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க த லிட்டில் பாய்ஸ் சோல்டு வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸு தே ஷைன் இஷ்யூஸு ஹாக் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் தே ஷோட் விசிட்டர்ஸ் த்ரூ த டவுன் ஜூலியட் ஸ்டோவு அண்ட் அதர் பிளேசஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது லிட்டில் பாய்ஸ் என்ன பண்ணாங்க ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்றாங்க ஷூ பாலிஷ் பண்ணாங்க ஹாக்குடுனா கத்தி கத்தி குவி குவி நியூஸ் பேப்பர் விற்றாங்க தே ஷோட் விசிட்டர்ஸ் எல்லோரும் இட்டுன் போய் அங்கே இருக்க ஜூலியட் டூம்புங்கிற இடத்துல போய் அந்த இடத்துலாம் வந்து காமிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து புக்டு சீட் ஃபார் த நரேட்டர் தேட்டரில் டிக்கெட் கூட புக் பண்ணி கொடுத்தாங்க காட் அமெரிக்கன் சிகர்ஸ் டூ அமெரிக்கன் சிகரெட் கூட வாங்கினு வந்து ஆத்தருக்கு கொடுத்தாங்கன்னு அர்த்தம் டுவெல்த்து பாருங்கள் த ஆத்தர் டுக் த பாய்ஸ் இன் இஸ் கார் டு ஏ டைனி வில்லேஜ் கால் பொலேட்டோ ஆத்தர் எங்கிட்டு போகிறாங்களே பொலேட்டோங்கிற வில்லேஜுக்கு இப்போ இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டனுக்கு ஆன்சராக வர்றது தான் தேர்ட்டீன் பாருங்கள் ஏ ட்ரெயின்டு நர்ஸ் ஹூ வாஸ் வெரி ஃபேமிலியர் வித் நிக்கோலா அண்ட் ஜெக்கோப்போ டுக் த நரேட்டர் இன் த்ரூ ஏ கூல் டைல்டு வெஜிடபிள் இன் டு த ஹாஸ்பிட்டல் த வில்லா ஹேட் பிகம் அவர் அந்த ஒரு வில்லாவுக்கு நேரம் நிறுத்தினார் இல்லையா அங்கே இருக்க நர்ஸு அவர் என்ன பண்ணால் பண்ணுறாங்க ஆத்தரை உள்ளே அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்கள பற்றிலாம் சொல்கிறாங்க அவங்களே ஆனால் தெரிஞ்சாலும் அவர் இந்த பசங்க நம்ம கிட்டே சொல்லாதனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு சீக்கிரட்டாக வச்சுக்கிறாரு ஏன்னா அவங்க அவங்களோட டிவோஷன் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப மனசை வந்து தொட்டுடுச்சு அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு சைலண்ட்டாக இருக்கார் இதுதான் அவங்களுக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்டு த நரேட்டர் ஹியர்ட் ஆல் த ஸ்டோரி அபவுட் த பாய்ஸ் டோல்டு பை த நர்ஸ் எல்லாத்தையும் அவர் கேட்டுக்கிட்டாரு ஹீ டிட் நாட் வாண்ட் டு டிஸ்க்ளோ ஆனால் அதை வந்து காமிச்சுக்க விரும்பல டிஸ்க்ளோஸ்ட்னா அவர் தெரிஞ்ச மாதிரி காமிச்சுக்க விரும்பலை த பாய்ஸ் கெப் தர் சீக்கிரட் சேஃப்டி அந்த பாய்ஸ் ஏன் அப்படின்னா அவங்க சீக்கிரட்டாக வச்சுக்க விரும்பினாங்க தன்னோட கஷ்டத்தை வெளியே சொல்ல அவங்க விரும்பலை ஸோ அந்த டிவோஷன் என்ன இருக்கு நரேட்டருக்கு வந்து ரொம்ப டீப்பாக டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஹி ரிமைண்ட் சைலண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் தே டிட் நாட் வாண்ட் எனி சிம்பத்தி வாண்ட் டு டூ எனி ஒர்க் அண்ட் ஏர்ன் மணி ஓகேவா அவங்க எந்த சிம்பத்தி விரும்பாதனால வாண்ட் டு டூ எனி ஒர்க் எந்த வேலைனாலும் செஞ்சு ஏர்ன் மணி சம்பாதிக்கணும்னு விரும்பினாங்க அதனால தான் அவங்களை என்ன பண்ணுறோம் ஸோ வி கேன் கால் த மேஸ் டூ ஜென்டில்மேனாக வெரோனா அதனால தான் அவங்களை டூ ஜென்டில்மேனாக பெறோனான்னு சொல்லுவோம் நான் டீச்சிங் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் வந்து பிள்ளைங்க வந்து பணக்காரங்க பெரிய ஸ்டேட்டஸில் இருக்காங்க படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள ஜென்டில்மேன் சொல்லலை அவங்களோட சின்சியாரிட்டி அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு யார்கிட்டையும் எதுக்காக கையேந்தாத ஒரு நிலமை இந்த ஒரு விஷயங்கள் தான் அவங்கள ஒரு பெரிய கணவான்களாக நமக்கு காமிக்குது பெரிய ஜென்டில்மேனாக நமக்கு காமிக்குது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லெட்டர் ரைட்டிங் பார்க்கலாம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரைட் ஏ லெட்டர் டு இயர் ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ரெண்ட் ஹூ இஸ் அட்மிட்டட் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கொரோனா அட்வைஸ் ஹிம் ஆர் ஹர் நாட் டு ஒரி அபவுட் தி இல்னஸ் அண்ட் பி பாசிட்டிவ் அஷ்யூ ஹிம் ஆர் பார் ஹர் ஆஃப் யர் சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் டியூரிங் த கிரைசிஸ் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் பப்ளிக் கொஸ்டின்
நீங்கள் எழுதுகிற பிளேஸ் டேட்டு நீங்கள் எழுதுகிற டியர் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் யுவாஸ் லவ்விங்லையும் போட்டு உங்களோட அந்த சைனு அப்புறம் அட்ரஸ் ஆன் தென்வெலப்பு ஸோ இதுக்கெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க மார்க்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரைட் என்ன லெட்டர் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா பிளேஸ் நமக்கு டேட்டு சென்னை அப்புறம் வந்து நம்மளோட டேட்டு சப்போஸ் எயிட்டீன் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னா அந்த டேட்டு ஓகேங்களா அடுத்து என்ன போட போகிறோம் டியர் ஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹவாரியூன்னு கேட்கலாம் ஆனால் அவங்க ஆல்ரெடி அட்மிட்டட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ன்றதுனால இவங்களுக்கு நம்ம டேரெக்டாக அப்படி போடல அதுக்கு பதில் ஐ எம் கீப்பிங் யூ இன் ப்ரேயர்ஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்பீடி ரெக்கவரி அப்படின்னா அர்த்தம் என்னோட பிரார்த்தனைகள்லாம் நான் அவனை வச்சுருக்கேன் அவனுக்கு சீக்கிரமாக சரியாகணும் அப்படின்ட்டு அடுத்தது பாருங்கள் மே த டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் கைட் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யூ உனக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் டாக்டர்ஸும் நர்ஸ்லாம் நல்லா கைட் பண்ணி உனை வந்து நல்லா டேக் அண்ட் கேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது டோன்ட் ஒரி அபவுட் இயர் இல்னஸ் இது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து எடுத்த மாதிரி தான் ஓகேங்களா உன்னோட இல்னஸை பற்றி நீ கவலைப்படாத பி பாசிட்டிவ் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கையோடு இரு அடுத்தது பாரு ஃப்ரீ ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ எனி ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் ஐ எம் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ உனக்கு அதுவும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே வந்து கொஸ்டின்ல தான் எடுத்திருக்கோம் நீ வந்து தய தய தாராளமாக என்கிட்ட கேளு நான் உனக்கு வந்து என்ன ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப்னா எவ்வளோ காசு வேணாலும் நான் உனக்கு அனுப்ப தயாராக இருக்கேன் கடைசியாக என்ன பண்ணுறோம் மே காட் பிளஸ் யூ ஸோ தட் யூ கேன் ரெக்கவர் ஃபாஸ்டர் நான் வந்து கண்டிப்பாக கடவுளை நான் இது பண்ணிக்கிறேன் வேண்டிக்கிறேன் உனக்கு வந்து சீக்கிரமாக நீ வந்து சரியாக வீட்டுக்கு வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன எழுதுகிறோம் யூ ஆர்ஸ் லவ்விங்லி அப்படின்னு போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட சைனை போடுறோம் சைன் வந்து மோஸ்ட்லி பப்ளிக்காக இருந்தால் நம்ம வந்து எக்ஸ் 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 தான் போடணும் ஓகேங்களா மெயின் வந்து அடுத்தது வேறு எதுக்கு மார்க் வரும்னா அட்ரஸ் அந்த என்வெலப்புக்கு மார்க் வரும் அதில் வந்து டூ போட்டு நம்ம அவரோட பேர் ஏதோ இது ஸ்ரேயே பாபு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்வைசர் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு ஏதோ ஒரு பின் நம்பர் ஒரு அட்ரஸ்ஸை நம்ம எழுதிடுவோம் இவ்வளோதான் உங்களுக்கு எக்ஸசைசஸ்ஸு இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம் நீங்கள் அழகாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து புக் பேக்கில் இருக்க இது உங்களுக்கு சேனலுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா ப்ளேலிஸ்டில் யூனிட் ஒன் கம்ப்ளீட் மெட்டீரியல் எடுத்திங்கன்னா டீச்சிங் வீடியோ புக் பேக் எக்ஸசைஸு ஹோமு சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் எல்லா அதனோட டீச்சிங் எல்லா அதனோட எக்ஸசைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அதில் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எடுத்து எக்ஸாம் முன்னால் யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ சொல்லி அழகாக படிச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஓகேங்களா சரி நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ சில்ட்ரன்